നമസ്കാരം എഡിയോബിൻ്റെ പുതിയ ഒരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ആർ സനജൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം മത്സര പരീക്ഷകളിൽ മനഃശാസ്ത്രപരമായി എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം എന്നതിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായമാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എഡിയോ വെബിൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഞെക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനോടൊപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഞെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്നുള്ള വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായ ഒട്ടനവധി വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഒരുപാട് പേർ വിളിച്ചു ചോദിക്കാറുണ്ട് മത്സര പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാർക്ക് ലഭ്യമാകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നു പോകുന്നു പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരോടൊപ്പം തന്നെ പഠിക്കുന്ന അവരെപ്പോലെ പഠിക്കാത്ത മറ്റ് കുട്ടികൾ അവരെക്കാൾ കൂടുതൽ റാങ്ക് നേടുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരാ ഒരുപാട് പരിഭവങ്ങൾ പലപ്പോഴും പലരും വിളിച്ചു ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം മനഃശാസ്ത്രപരമായി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം അതിനു വേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് ടെക്നിക്സാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അഞ്ച് ടെക്നിക്സിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്പർ വൺ മത്സര പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പഠിക്കാനിരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് സിമ്പിൾ എക്സർസൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് യെസ് നമ്പർ വൺ ഡു സിമ്പിൾ എക്സസൈസ് എന്തിനാണ് സിമ്പിൾ എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ പഠനം എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ബ്രെയിനുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു രീതിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്പർ വൺ ഡു സിമ്പിൾ എക്സസൈസ് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ പഠിക്കാനിരിക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഫീഡ് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന അറിയുന്ന എല്ലാ വസ്തുതകളും നമ്മുടെ ഫൈവ് സെൻസ് ഓർഗാൻസ് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ സ്വാംശീകരിച്ചെടുക്കുന്ന എല്ലാ അറിവുകളും കേൾക്കുന്നതും കാണുന്നതുമൊക്കെ ഫീഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലാണ് അപ്പോൾ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയോട് ഉള്ള അറ്റംപ്റ്റ് തന്നെ വിജയകരമായി മാറുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു ഘടകമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഹൗ ടു ഫീഡ് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എങ്ങനെയാണ് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലൂടെ എന്ത് നിങ്ങൾ നൽകുന്നോ ഡയറക്ട്ലി അബ്സോർബ് ബൈ ദ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് നൽകിയാലും സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അത് അതേ പടി കോപ്പി ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ നിങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക ഞാൻ ഈ വിവരങ്ങൾ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുകയാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ടെക്നിക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വസ്തുതകൾ നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയില്ല ഏത് ഘട്ടത്തിലായാലും അത് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും നമുക്കറിയാം സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ ഇമേജായും ഇമോഷനായുമാണ് കാര്യങ്ങൾ ഫീഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണിപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണടച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വീടിനെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചോ ഓർമ്മ ഓർക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമേജ് വളരെ പെട്ടെന്ന് വിത്തിൻ സെക്കൻഡ് അത് നമ്മളിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്നു ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇമേജായും ഇമോഷനായും ഫീഡ് ചെയ്ത് വെച്ച വെക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഏത് സമയത്ത് നിങ്ങളത് ആവശ്യപ്പെടുന്നോ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടും അപ്പോൾ പരീക്ഷകളിൽ മത്സര പരീക്ഷകളിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ടെക്നിക്ക് പ്രയോഗിച്ചുകൂടാ ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ എക്സാം ഹാളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് ഇത് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫീഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസറുമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു
നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അത് പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കൃത്രിമമായി നിങ്ങൾ സ്വയം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക ഞാൻ ഈ പഠിക്കുന്നത് സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്കാണ് ഡയറക്ട്ലി ഇറ്റ് വിൽ റീച്ച് ദയർ ഓക്കെ നമ്പർ ത്രീ മൂന്നാമതായി എനിക്ക് പറയുവാനുള്ള ടെക്നിക്കാണ് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ഒരു മത്സര പരീക്ഷയ്ക്ക് മുൻപ് പരീക്ഷാ ഹാളിലേക്ക് എത്തുന്ന നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ അഞ്ച് തവണ നിങ്ങളുടെ ശ്വാസത്തെ നിങ്ങൾ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കണം ശ്വാസ നിയന്ത്രണവും നമ്മളുടെ മനസ്സുമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളെ ഒരു പട്ടി കടിക്കാൻ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ ആദ്യം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ശ്വാസമെടുപ്പ് കൂടും നെഞ്ചിടുപ്പ് കൂടും അപ്പോൾ പരീക്ഷാ ഹാളിലും ഇത് സംഭവിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളെ ശ്വാസത്തെ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുക എന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു ജോലി നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഹാളിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഡീപ്പ് ബ്രീത്ത് ഓരോ തവണയും ഡീപ്പ് ബ്രീത്ത് അകത്തേക്കെടുക്കുക ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പുറത്തേക്ക് വിടുക ഉദാഹരണത്തിന് കണ്ണുകളടച്ച് ശാന്തമായി സ്വച്ഛമായിരുന്ന് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ശ്വാസം ദീർഘമായി എടുത്ത് പൂർണ്ണമായി പുറത്തേക്ക് വിടുക അതിനുശേഷം രണ്ട് തവണ നോർമൽ ബ്രീത്തിലേക്കും വരിക സാധാരണ ശ്വാസം സാധാരണ ശ്വാസത്തിലേക്കും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുവരണം ഈ സമയങ്ങളിൽ മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഏകാഗ്രത പരിപൂർണമായും ശ്വാസത്തിൽ മാത്രമാകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ശ്വാസത്തെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ കൈകളിൽ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് ശ്വാസത്തെ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായി ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ടെക്നിക്കാണ് ഈ അഞ്ച് ടെക്നിക്കുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒന്നാണ് ഇതിന് സൈക്കോളജിക്കലി ട്വൻറ്റി വൺ ടൈംസ് ടെക്നിക്സ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയപ്പെടുന്നത് വളരെ പുരാതനമായ കാലം മുതൽ തന്നെ ഇത് പരീക്ഷിച്ചു പോരുന്നു എന്നതാണ് നമുക്ക് പഠനത്തിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് പ്രാവശ്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുത റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്വയം പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത രീതിയിൽ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ ടൈംസ് ടെക്നിക്സ് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇമേജായും ഇമോഷനായും ഫീഡ് ചെയ്യപ്പെടാം അങ്ങനെ ഇമേജായും ഇമോഷനായും ഫീഡ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചില സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വരാം നമ്മുടെ എഡിയു വെബിൽ തന്നെ നേരത്തെ പ്രതിപാദിച്ച ഒരുപാട് മാത്തമാറ്റിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ടെക്നിക്സുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ചില ഇക്വേഷൻസ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കും ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഇമേജായും ഇമോഷനായിട്ടും മാറ്റാം എന്നൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചില സംശയങ്ങൾ വരാം അപ്പോൾ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്ന ഒന്നാണ് ട്വൻറ്റി വൺ ടൈംസ് ടെക്നിക്ക് ഇരുപത്തിയൊന്ന് പ്രാവശ്യം ഇത്തരം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കാത്ത ചില ഇക്വേഷൻസ് ചില വർഷങ്ങൾ ചില സംഭവങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് തവണ കണ്ടിന്യൂ ആയി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുക ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യപ്പെടും പിന്നീട് ഏത് സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ ഈ കൃത്യമായ ഉത്തരം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു കൃത്യമായ ഉത്തരം പരീക്ഷകളിൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരാറുണ്ട് ഉത്തരം അതാണോ ഇതാണോ എന്നൊക്കെ കൺഫ്യൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തപ്പെടാറുണ്ട് അത്തരം കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ലാതെ വളരെ കൃത്യതയാർന്ന ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ ഈ ടെൻ ട്വൻറ്റി വൺ ടെക്നിക്സ് നിങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ ടെക്നിക്കാണ് അഞ്ചാമത്തെ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല എക്സാം ഹാളിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകേണ്ട ഡ്രസ് കോഡാണ് ഏറ്റവും കംഫർട്ട് സോണിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ എക്സാം ഹാളിൽ ഇരിക്കേണ്ടത് എക്സാം ടൈം ബോണ്ടഡ് ആണ് ഇത്തരം സാ സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ഡിസ്കംഫർട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് നമ്മുടെ ഡ്രസ് അതുകൊണ്ട് മത്സര പരീക്ഷകളിൽ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കം
ഇങ്ങനെ ഈ അഞ്ച് ടെക്നിക്കുകൾ അഞ്ച് മനഃശാസ്ത്രപരമായ വിദ്യകൾ നിങ്ങൾ പരീക്ഷയോട് അനുബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാൽ തീർച്ചയായും ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ റാങ്കിങ് സ്കോർ നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് ഉയർന്ന റാങ്കോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് മത്സര പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കുവാൻ സാധ്യമാകും എന്ന് ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം